ಕರ್ನಾಟಕದ ಗಡಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಳ್ಳಾರಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನೆನಪಾಗುವುದು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಹೊಸಪೇಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ತುಂಗಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯ ಮತ್ತು ವೈಭವಕ್ಕೆ ಹೆಸರಾದಂತಹ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿದ್ದ ಹಂಪಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಬಳ್ಳಾರಿ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯದೇ ಇರುವ ಅನೇಕ ಕುತೂಹಲ ಭರಿತ ವಿಶೇಷತೆಗಳು ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿಯುತ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಂಟನೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಳ್ಳಾರಿ ಬಿರು ಬೇಸಿಗೆಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ಬಳ್ಳಾರಿಯು ಗಣಿನಾಡು ಎಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ ಇದು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಗಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ತೆಲುಗು ಭಾಷೆಯ ಪ್ರಭಾವ ಹಾಸುವಕ್ಕಾಗಿದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಮುನ್ನೂರ ಹನ್ನೆರಡು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರವಿರುವ ಬಳ್ಳಾರಿಯು ಬಳ್ಳಾರಿ ಹೊಸಪೇಟೆ ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ಸಂಡೂರು ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಹಡಗಲಿ ಮತ್ತು ಸಿರಿಗುಪ್ಪ ಎಂಬ ಏಳು ತಾಲೂಕುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ರಾಜವಂಶಗಳಾದ ಶಾತವಾಹನರು ಕದಂಬರು ಚಾಲುಕ್ಯರು ಹೊಯ್ಸಳರು ವಿಜಯನಗರದ ಅರಸರು ಮೊದಲಾದವರಿಂದ ಆಳ್ವಿಕೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಆಡಳಿತದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮದರಾಸು ಪ್ರಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಬಳ್ಳಾರಿ ಹೆಸರು ಬರಲು ಕಾರಣವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಹೋದರೆ ಅನೇಕ ದಂತಕಥೆಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ ಒಮ್ಮೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂಬ ಶಿವಭಕ್ತ ವರ್ತಕನು ಕೋಳೂರಿನಿಂದ ಬಳ್ಳಾರಿಗೆ ಕೆಲಸದ ನಿಮಿತ್ತ ಬಂದಾಗ ತನ್ನ ಪೂಜೆಗಾಗಿ ಶಿವಲಿಂಗವನ್ನು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಅರಸುತ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಶಿವಲಿಂಗ ಸಿಗದಿದ್ದಾಗ ಆತ ಧಾನ್ಯವನ್ನು ಅಳಿಯಲು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ ಬಳ್ಳವನ್ನೇ ಬಂಡೆಯೊಂದರ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಶಿವಲಿಂಗ ಎಂದು ಪೂಜಿಸುತ್ತಾನೆ ಅವನ ಭಕ್ತಿಗೆ ಶಿವನು ಮೆಚ್ಚಿ ಬಳ್ಳವು ಶಿವಲಿಂಗವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿತವಾಗುತ್ತದೆ ಬಳ್ಳವನ್ನು ಬಂಡೆಯ ಮೇಲಿಟ್ಟು ಪೂಜಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಬಳ್ಳಾರಿ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ ಎಂಬುದು ಐತಿಹ್ಯ ಇನ್ನೊಂದು ಮೂಲದ ಪ್ರಕಾರ ಬಳ ಎಂಬ ರಾಕ್ಷಸನನ್ನು ಇಂದ್ರನು ಕೊಂದ ಸ್ಥಳ ಇದಾದ್ದರಿಂದ ಬಳ್ಳಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿನ ದುರ್ಗಮ್ಮ ದೇವತೆಯನ್ನು ಬಳ್ಳಾರಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದುದರಿಂದ ಈ ಊರಿಗೆ ಬಳ್ಳಾರಿ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ ಎಂಬುದು ಹಲವರ ನಂಬಿಕೆ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿಶೇಷತೆಗಳು ಮಧ್ಯಯುಗದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವಾದ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ವೈಭವದ ರಾಜಧಾನಿ ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ಹಂಪಿ ಇರುವುದು ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಹೊಸಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಪಿಯನ್ನು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಆಯೋಗವು ವಿಶ್ವ ಪರಂಪರೆಯ ತಾಣವೆಂದು ಗುರುತಿಸಿರುವುದು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ ಸಮೀಕ್ಷೆಯೊಂದರ ಪ್ರಕಾರ ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚ್ ಇಂಜಿನ್ ನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಶೋಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸ್ಥಳ ಇದೇ ಹಂಪಿಯಾಗಿದೆ ಅಮೆರಿಕದ ದಿ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ನೋಡಲೇಬೇಕಾದ ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಪಿಯು ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿರುವುದು ಬಳ್ಳಾರಿಗರಿಗೆ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ಏಕೈಕ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣ ಹಂಪಿ ಎನ್ನುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ ಅಂಶವಾಗಿದೆ ಬಳ್ಳಾರಿಯು ಸಿದ್ಧ ಉಡುಪುಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡದಲ್ಲೇ ಎರಡನೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ನಗರವಾಗಿದೆ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಜೀನ್ಸ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಾರಿಯು ಒಂದಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಪಾಯಿನ್ ಪ್ಲಾಂಕ್ ಡ್ರಾಗನ್ ಫ್ಲೈ ವಾಕರ್ ಮತ್ತು ಪೋಡಿಯಂ ಬ್ರಾಂಡ್ಗಳ ಜೀನ್ಸ್ಗಳು ತಯಾರಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಬಳ್ಳಾರಿಗೆ ಭಾರತದ ಜೀನ್ಸ್ ಸಿಟಿ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಬರುವಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿವೆ ಬಳ್ಳಾರಿಯು ತನ್ನ ಭೂಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಬ್ಬಿಣದ ಅದಿರು ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಅದಿರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ದಕ್ಷಿಣ 
ಭಾರತದ ಏಕೈಕ ಕರಡಿ ಧಾಮ ಹಾಗೂ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಏಕೈಕ ವನ್ಯಜೀವಿ ಧಾಮವಾದ ದಾರೋಜಿ ಕರಡಿ ಧಾಮವಿರುವುದು ಇದೇ ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಉಷ್ಣ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರವಿರುವುದು ಇದೇ ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಕುಡುತಿನಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಥಾವರವು ಎಂಟು ನೂರು ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೊದಲ ಸಹಕಾರಿ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಇರುವುದು ಇದೇ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಂಪ್ಲಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲಿಯ ನಗರ ಪಂಚಾಯಿತಿಯು ಇಡೀ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಅತಿ ಪುರಾತನ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಲ್ಲೊಂದು ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಸಂಗನಕಲ್ಲು ಪ್ರದೇಶವು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಆದಿ ಮಾನವನ ವಸತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿತ್ತಂತೆ ಈ ಸಂಗನಕಲ್ಲು ಅಶೋಕನ ಕಾಲಘಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದಿನದ್ದು ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ದೊರೆತ ಆದಿ ಮಾನವ ಕಾಲದ ಅವಶೇಷಗಳಿಂದ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ದೊರೆತ ಮಾನವನ ಎಲುಬುಗಳು ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿ ಸಸ್ಯಗಳ ಅವಶೇಷಗಳು ಬಂಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿಡಿಸಿದ ಚಿತ್ರಗಳು ಆಗ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ ಶಿಲಾಯುಧಗಳು ಮಡಿಕೆ ಕುಡಿಕೆಗಳು ಮುಂತಾದವುಗಳು ಆದಿ ಮಾನವರ ಬದುಕಿನ ಪರಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತವೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯು ಪುರಾತನ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ಬಹಳ ಮುಂದುವರೆದ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿತ್ತಂತೆ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ತಿಕೇಯ ತಪೋವನ ಎಂಬ ಗುರುಕುಲ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿತ್ತಂತೆ ಆ ಗುರುಕುಲವು ಚಾಲುಕ್ಯ ಮತ್ತು ಹೊಯ್ಸಳರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ವಿದ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದು ಇತಿಹಾಸದಿಂದ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ ಕನ್ನಡದ ಮೊದಲ ಹಾಗೂ ಏಕೈಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಗಿದೆ ಅದುವೇ ಹಂಪಿ ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಭಾಷೆಗಾಗಿಯೇ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡ ಏಕೈಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಎಂಬ ಹೆಮ್ಮೆ ಹಂಪಿ ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕಿದೆ ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಇನ್ನಿತರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳೆಂದರೆ ವಿಜಯನಗರ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ವಿಜಯನಗರ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಬಳ್ಳಾರಿಯು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿತ್ತು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಅಸಹಕಾರ ಚಳುವಳಿಯ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆಂದು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಬಳ್ಳಾರಿಗೆ ಬಂದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಬಳ್ಳಾರಿ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಎಂಟು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ತಂಗಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಬಳ್ಳಾರಿಯು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಕನ್ನಡದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಯಾದ ಮಂಗಳೂರು ಸಮಾಚಾರವು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ನಲವತ್ತ್ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿತು ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳ ನಂತರ ಈ ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾದ್ದರಿಂದ ಮುದ್ರಣ ಕಾರ್ಯವು ಬಳ್ಳಾರಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಕನ್ನಡ ಸಮಾಚಾರ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಮುದ್ರಣ ಕೈಗೊಂಡಿತು ಬಳ್ಳಾರಿಯು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಪ್ರಮುಖ ಸೇನಾ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿತ್ತಂತೆ ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಹಳೆಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವು ಕರ್ನಾಟಕದ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವಾಗಿದೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಈ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ದೇಶೀಯವಾಗಿ ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೊಟ್ಟೂರು ಪಟ್ಟಣದ ಮಂಡಕ್ಕಿ ಮಿರ್ಚಿ ಬಜ್ಜಿಯು ನಾಡಿನಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದಿದೆ ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಕಾರಾಗೃಹವು ಅಂಡಮಾನ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ಜೈಲು ಎಂಬ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾರಾಗೃಹವಿದ್ದ ಏಕೈಕ ನಗರ ಬಳ್ಳಾರಿಯಾಗಿತ್ತಂತೆ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡ ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಕಾರಾಗೃಹದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟ ಕರ್ನಾಟಕ ಏಕೀಕರಣ ಹೋರಾಟ ಹಾಗೂ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಹೋರಾಟಗಾರರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿಡಲಾಗಿತ್ತು ಬಳ್ಳಾರಿ ಜೈಲಿಗೆ ಬಾಲಗಂಗಾಧರ ತಿಲಕ್ ದೇಶದ
ಪ್ರಥಮ ಗದ್ದೆ ಕೃತಿ ಬರೆದ ಶಿವಕೋಟೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೂವಿನ ಅಡಗಲಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಗಳಿ ಗ್ರಾಮದವರು ವೀರಶೈವರ ಪಂಚಪೀಠಗಳಲ್ಲೊಂದಾದ ಉಜ್ಜನಿ ಇರುವುದು ಇದೇ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿನ ಮರಳು ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ ಸುಂದರ ಕೆತ್ತನೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಹಂಪಿಯನ್ನು ಹೊರಗೆ ನೋಡು ಉಜ್ಜನಿಯನ್ನು ಒಳಗೆ ನೋಡು ಎಂಬುದು ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮನೆ ಮಾತಾಗಿದೆ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯು ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಹಾಗೂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿಯೂ ಮಹತ್ತರ ಸಾಧನೆಗೈದಿದೆ ಪುರಂದರದಾಸರು ಕನಕದಾಸರು ವ್ಯಾಸರಾಜರು ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯರು ಮೊದಲಾದ ದಾಸಶ್ರೇಷ್ಠರು ಈ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಜೋಳದ ರಾಶಿ ದೊಡ್ಡನಗೌಡ ಬಳ್ಳಾರಿಯ ರಾಘವ ವೈ ನಾಗೇಶ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ವ್ಯಾಕರಣ ತೀರ್ಥ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಹರಿಹರ ರಾಘವಾಂಕ ಚಾಮರಸ ಮಹಾಲಿಂಗರಂಗ ಮೈಲಾರ ಬಸಪ್ಪ ಮುತ್ತಿಗೆ ಆನಚಿತರಾವ್ ಸಾಯಣಾಚಾರ್ಯರು ಕುಂಬಾರ ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ ರವಿ ಬೆಳಗೆರೆ ಮುಂತಾದವರು ಇದೇ ಬಳ್ಳಾರಿಯವರು ಎಂಬುದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಚಾರವಾಗಿದೆ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಪರೂಪದ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ ಈ ಬಳ್ಳಾರಿ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಐದು ಬಾರಿ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನವು ನಡೆದಿರುವುದು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ ಪೌರಾಣಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹಂಪಿಯ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿಯು ಮೊದಲು ಪಂಪ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತಿತ್ತು ಪಂಪ ಎಂಬುವವಳು ಬ್ರಹ್ಮನ ಮಾನಸ ಪುತ್ರಿ ಇವಳು ಶಿವನಿಗೋಸ್ಕರ ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಆಚರಿಸಿರುತ್ತಾಳೆ ಇದರಿಂದ ಪ್ರಸನ್ನನಾದ ಶಿವನು ಅವಳನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿ ಪಂಪಾಪತಿ ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಪಡೆದು ವಿರೂಪಾಕ್ಷನಾಗಿ ಹಂಪಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದನು ಎಂಬುದು ಐತಿಹ್ಯವಾಗಿದೆ ಹಂಪಿಯು ರಾಮಾಯಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಾಲಿ ಸುಗ್ರೀವರ ವಾನರ ಸೇನೆಯ ಬೀಡಾದ ಕಿಷ್ಕಿಂದೆ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವಾಗಿತ್ತಂತೆ ರಾಮನು ಸೀತೆಯನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಸುಗ್ರೀವ ಮತ್ತು ಹನುಮಂತನನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದು ಇದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಂಬ ಇತಿಹಾಸವಿದೆ ವಾಲಿಯ ವಧೆ ನಡೆದು ಸುಗ್ರೀವನ ಸಖ್ಯ ಬೆಳೆದ ಸ್ಥಳವೂ ಇದಾಗಿದೆ ಸೀತಾದೇವಿಯನ್ನು ರಾವಣನು ಕದ್ದು ಒಯ್ಯುವಾಗ ಅವಳು ತನ್ನ ಗುರುತಿಗಾಗಿ ಒಡವೆಗಳನ್ನು ಗಂಟು ಕಟ್ಟಿ ಎಸೆದಾಗ ಅದು ಹಂಪೆಯಲ್ಲೇ ಬಿದ್ದಿತು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ ರಾಮಾಯಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಕಾರ್ತಿಕೇಯವನವು ಉತ್ತಮ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡುವ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿತ್ತು ರಾಮನು ರಾವಣನ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ತೆರಳುವ ಮೊದಲು ಇಲ್ಲಿ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೊರಟನು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಮುಖರು ಗಂಡುಗಲಿ ಕುಮಾರ ರಾಮ ಅಭಿನಯ ಶಾರದೆ ಜಯಂತಿ ಖ್ಯಾತ ರಾಜಕಾರಣಿ ಬಿ ಶ್ರೀರಾಮುಲು ಖ್ಯಾತ ರಾಜಕಾರಣಿ ಗಾಲಿ ಜನಾರ್ದನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಖ್ಯಾತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಟೇಕೂರು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಖ್ಯಾತ ನಾಟಕಕಾರರು ನಾಡೋಜ ಬೆಳಗಲ್ಲು ವೀರಣ್ಣ ಬಾಂಬೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶೆ ಮಂಜುಳಾ ಚೆಲ್ಲೂರು ಖ್ಯಾತ ನಾಟಕಕಾರರು ಕೋಲಾಚಲಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರಾವ್ ಖ್ಯಾತ ಲೇಖಕಿ ಭಾರ್ಗವಿ ರಾವ್ ಖ್ಯಾತ ನಾಟಕಕಾರ ಬಳ್ಳಾರಿ ರಾಘವ ಖ್ಯಾತ ವೈದ್ಯರು ನಗರೂರು ಗೋಪಿನಾಥ್ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಜಮುನಾ ನಾಟ್ಯ ಕಲಾವಿದೆ ಸರೋಜ ವೈದ್ಯನಾಥನ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವಿಶೇಷತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮತ್ತು ಹಲವು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯದ ಭಾಗ ಎರಡನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಬೆ